Hi guys, welcome to the channel One Way the Way to Success. This is Sanjay Dalal with you. In the Valare Anugali Prasakti Ula Uru subject to my turn, Nangala Mumbil on the Rikinu Ningale Sahai can Ningade Amavano Kochapano Bindukolo, Sundakaro, Matagaro, Ari Milangil. Our color video another. When you go to Dubai or Jolie and on the Lagre Hill Pale, Alkari Sami became Pala Davana Sramiki. Ethere was sung like Tipidum, other than the Kathrik in Alkarunda. If you have a video, you can see it. Dubai. Now, we have a situation. That is why Dubai is a market in Dubai. It is a very important information. If you have a reality, you can see the difference. You can see the difference. You You can see the difference. You can uh, Dubai is a very good place to live. If you have a company, you can shut down the company. This is a good place to live. But if you have a company, you can shut down the company. If company, you can shut down the company. If you have a company, you can shut down the company. If you Korea is a very good place to be. That's why we are in Kairon. We are in Kairon. We are in the company. 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 That's worthful. Allah is not the only one who is 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 that's why we have to do this. 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 We have to we will discuss this. Now, we will discuss the message. We will discuss the video. 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 We will the video. We this is the first time I have to do this. If you have a Jolie, you can do this. That's why you can do this. If you have a Jolie, you can do this. 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 You Indo and Dana Palakar and Jolie Gitta the Rikanu. Ala Indu and Chale Alkar Capitan the Jolie Gitano. Namely, the Idru Uru Janaru, where an angle learner is subject no Moki Karnavo. Abo Ningli video Adi Mudal Avasana Maracanum. Ningle career Videsha Rajata, Dubai to Jolie career, Mokunara, and the Kritia Matum, either Ningle, Adi Mudal Avasana, or Kritia Matan Ningle point out to the Poga. Either Kanda, Ningle Kista put the Gaimbo, the Ningle Sherry. This is the same thing. If you have a lot of opportunities, you can get a lot of opportunities. That's why you have a lot of talent. That's why you have a lot of people who are in Dubai. You can get a lot of people who are in Dubai. That's why you have a lot of people who Dubai Jolie and Shikin Rala, Adime Chandra, Manasigamitum, Shadigamitum, or the Tayaratan. Either Victi aim, 
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാമെന്ന് ന്യൂറോ സയൻസ് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നമ്പർ വൺ എവിടെ എത്തണം എന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം നമ്പർ ടു എപ്പോൾ അവിടെ എത്തണം എന്നതിന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവണം നമ്പർ ത്രീ എങ്ങനെ എത്തണം എന്നതിന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവണം വെയർ ടു റീച്ച് വെൻ ടു റീച്ച് ആൻഡ് ഹൗ ടു റീച്ച് ദീസ് ത്രീ ആസ്പെക്ട്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് യുവർ ജോബ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തണം ഇത് മാത്രമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിന്ത അത് നമ്മൾ ഏത് ലിറ്ററേച്ചറുകൾ നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹൗ ടു ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ ഹൗ ടു ബിക്കം മില്ലനയർ ഹൗ ടു ബിക്കം ബില്ലനയർ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തണം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഹൗ ടു റീച്ച് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളും മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് വെയർ ടു റീച്ച് എന്നാണ് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടതെന്നാണ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തേണ്ടത് വെൻ ടു റീച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കണം എനിക്കൊരു സാധനം വേണം ആ സാധനത്തിന് ഏത് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ വേണമെന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തേണ്ടത് വെൻ ടു റീച്ച് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൗ എങ്ങനെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ദുബായിൽ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്സിൻ്റെ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യരുത് പല പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും ടെക്നോളജി വളർന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വരവോടുകൂടി നമുക്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നല്ല ധാരണകൾ വന്നു തുടങ്ങി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദുബായിൽ ഒരു ജോലി ബാലികേറ മലയല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ജോലി ഷുവർ ഷോർട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഈ മൈൻഡിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് വെയർ ടു റീച്ച് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ജോബുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുക ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ദുബായിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ധാരാളം കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ ഇ സി ട്രാവൽസ് വഴി എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ ദുബായിൽ വിസിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി ട്രെയിനിങ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് എൻ്റെ സമയക്കുറവ് മൂലം എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്ത് പോയിട്ടുള്ള സകലമാന ആൾക്കാരും ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇ സി ട്രാവൽസ് വഴി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ പല കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 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 അഞ്ഞൂറിലധികം കാൻഡിഡേറ്റ്സുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വിച്ച് പൊസിഷൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് രണ്ട് സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മൂന്ന് എച്ച് ആർ നാല് അഡ്മിൻ അഞ്ച് ക്ലിറിക്കൽ പിന്നൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് സാർ എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അതായത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഒരു ഗോളുമില്ല ഒരു ധാരണയുമില്ല അതാവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്താണ് വേണ്ടത് വെയർ ടു റീച്ച് എനിക്ക് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു സ്പെസിഫിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം അത് നിർബന്ധ കാരണം നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് നമുക്കേ ഒരു ഗോളില്ല നമുക്കേ ഒരു ധാരണ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇരുപതിലധികം പൊസിഷൻസ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ധാരണ ഉണ്ടാവും ഏത് പൊസിഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച വ്യക്തി എം ബി ആയിക്കോട്ടെ എ
അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ എ പ്രൊഫഷണൽ സി വി അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാരി വലിച്ച് കുറേയധികം പേർപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് മറ്റുള്ളവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയോ വെറൈറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈക്ക് സി വിയുടെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു സി വി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടണോ വേണ്ടായോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നല്ല സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഇരുപതോളം കാറ്റഗറി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ യോഗ്യത അനുസരിച്ചിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ വരാം ആ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റഗറിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സി വിസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണോ ആ പൊസിഷൻസിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മിനിമം നോളജ് ബേസിക് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു മൂന്നോ നാലോ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുക കുറേ അധികം കഴിവുകളുമായിട്ടാണ് ഈശ്വരൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇവിടെ പല ആൾക്കാർ സംഗീതം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവുകളാണ് ഈശ്വരൻ ജന്മനാൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണ് ഇത് എത്ര ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എത്ര ആൾക്കാർ ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സി വി പ്രൊഫഷണലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ആ നാല് കൈൻഡ് ഓഫ് സി വിസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പല പൊസിഷൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ അത് കൂടും ഇൻ്റർവ്യൂ ചോയ്സസ് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആ ഓരോ കാറ്റഗറിയും കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കിട്ടും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ദുബായിക്ക് ഒരു കാര്യം ദുബായിലേക്ക് ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫുള്ളി പാക്ഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലതിനെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വെയർ ടു റീച്ച് എന്നാണ് ആ ന്യൂറോ സയൻസ് പറയുന്നത് പ്രകാരമുള്ള വെയർ ടു റീച്ചിൽ എവിടെ എത്തണം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സി വി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആ സി വിയിൽ എനിക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം എനിക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ സി വിയിൽ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് വേറെ ആരും വെക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു സിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എത്രമാത്രം സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എത്രമാത്രം സമയം എടുത്തിട്ടാവും ആ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ എഴുതി തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആ സിനിമയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എവിടെ എത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ആ സി വിയിൽ നമ്മൾ
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടിപ്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ദുബായിലുള്ളൊരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച സമയമാണ് അതിന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ എത്തണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോൾ മൈൻഡ് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ എത്തണമെന്നാണ് വെൻ ടു റീച്ച് അതായത് ദുബായിലേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വിസിറ്റ് വിസയിൽ ദുബായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ കാല് കുത്തുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം റണ്ണിങ് ആണ് മീറ്റർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആ തീരുമാനം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ വിസിറ്റ് വിസയിലാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഞാനൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാനൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ വാങ്ങിയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മാത്രം മതിയാകും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഞാനൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ വാങ്ങും എന്ന് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ വ്യക്തി എക്സ്റ്റേണലി മാറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലോ ഇൻറ്റേണലി മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ എടുത്തു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ജോലി വാങ്ങിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണലി മാറുന്നില്ല കാരണം ഉച്ച വരെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ബോറടി മാറ്റാനായിട്ടൊന്ന് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ കറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിൽ പോകുന്നു രാത്രി ആകുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്താ ജോലിക്കാര്യം ആ ഞാനത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ടൂളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വിജയത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് കുറയും ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെ എത്തണം മൈൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് എങ്ങനെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു വേർ ടു റീച്ച് വെൻ ടു റീച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൗ ടു റീച്ച് ഇപ്പോൾ ദുബായ് പോലൊരു നഗരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ട്രാവൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വിസ വേണം എയർ ടിക്കറ്റ് വേണം ദുബായിൽ വന്നാൽ താമസിക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യം വേണം ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം ഒരു സിം കാർഡ് വേണം ഫോൺ വിളിക്കാനുള്ള സിം കാർഡ് വേണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ട്രെയിനിങ് ദുബായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കരിയർ മുന്നോട്ട് പോവുക ഈ കരിയർ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഗൈഡൻസ് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് ഓരോ ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ എടുക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തയോടെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ഇ സി ട്രാവൽസ് ഗുരുവായൂർ ഇന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇ സി ട്രാവൽസിന് എട്ടോളം ബ്രാഞ്ചസുകളുണ്ട് ഇ സി ട്രാവൽസ് ഗുരുവായൂർ കോട്ടയം എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അടുത്ത് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു വളരെ വിശ്വസ്തമായ സ്ഥാപനമാണ് കാരണം ഈ ഇ സി ട്രാവൽസുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇ സി ട്രാവൽസിൽ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ദുബായിൽ എത്തിയത് ധൈര്യപൂർവ്വം സമീപിക്കാവുന്ന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എക്കണോമിക്കലി ആണ് അവർ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആഹാരവും താമസ സൗകര്യവും വിസായും ടിക്കറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അവരെ വിളിക്കുകയും എപ്പോഴും അതായത് അത്രമാത്ര സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് വളരെ വളരെ റെസ്പോൺസിബിളോട് വളരെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ അവർ വഴി വരികയും ജോബ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഫ്രഷേഴ്സും എത്രമാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു നാലഞ്ച് പേര് എനിക്കറിയാം ഈ നാലഞ്ച് പേരും അവരുടെ
രണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പത്തിരുപതോളം കാറ്റഗറികളുണ്ട് ആ കാറ്റഗറികൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വേർ ടു റീച്ച് വെൻ ടു റീച്ച് ആൻഡ് ഹൗ ടു റീച്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എത്രയോ വർഷത്തിന് മുമ്പ് ദുബായിൽ വന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആധിക്യം ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ എങ്ങനെ എനിക്കൊരു ജോലി വേണം എനിക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ കുടുംബം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവരൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അവരോട് വന്നു ജോലി ചെയ്തു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടം മാറി ഇന്ന് കാലഘട്ടം ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡാണ് ഒത്തിരി ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡായി ഇവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡായി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാത്ത പല കമ്പനികളും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതിവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടുത്തെ നല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും സാധാരണ സംഭവമാണ് കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരും ഇവിടെ ഒരാളുടെ ജോലി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരുടെ ജോലി പോകുമ്പോൾ ഇരുപത് പേര് പുതുതായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് കമ്പനി പുതുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു മെഗാ ഈവൻറ്റ് വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ദുബായിൽ ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി മില്യൺ ടൂറിസ്റ്റുകളെയാണ് ധൈര്യത്തെ നിങ്ങൾക്കൊരു കരിയർ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരാം ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വൺ വേ ദ വേ ടു സക്സസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളും മെസ്സേജസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചോദിക്കാം ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് തരാം ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് സമയാസമയങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഇനിയും പുതിയ കരിയറുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഗുണകരമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ സൈനിങ് ഓഫ് അജിത്ലാൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്